നമസ്കാരം ഞാൻ നീതു ഇളയൊരു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അവിട്ടം നന്മയുടെ പൂവിളിയുമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവോണം ആഘോഷിച്ചു ദുഃഖവും ദുരിതവും മാറ്റിവെച്ച് ഐതിഹ്യകഥയിലെ മാവേലി തമ്പുരാനെ നാടും നഗരവും വരവേറ്റു നാടിനെ ഇരുവട്ടം തകർത്തെറിഞ്ഞ പ്രളയ ദുരന്തത്തെ മെല്ലെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഇക്കുറി ഓണം ആഘോഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓണം ആഘോഷത്തെക്കാളേറെ പ്രത്യാശയുടേതായിരുന്നു വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും കഴിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പലരും ബന്ധുവീടുകളിലും മറ്റും ഓണാവധി ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി പോയി തിരുവോണം കഴിഞ്ഞതോടെ ബീച്ചുകളിലും മറ്റു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി നാടിനെ ആവേശത്തിമിർപ്പിലാഴ്ത്തി ഓണാഘോഷ കലാപരിപാടികളും മത്സര പരിപാടികളും നടന്നു മേഖലയിലെ വിവിധ ഗ്രാമീണ ഓണാഘോഷ കമ്മിറ്റികളുടെയും പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ജാതിഭേദമന്യേ പ്രായഭേദമന്യേ നാട്ടുകാർ ഓണാഘോഷ വേദികളിൽ ഒരുമിച്ചതോടെ ആവേശം അലതല്ലി പ്രളയത്തിലെ നഷ്ടങ്ങൾക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കുമെല്ലാം വിട്ടുനൽകി ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പര്യായമായാണ് ഓരോ മലയാളികളും ഓണാഘോഷ കാലങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടിയത് തിരുവോണ ദിനത്തിലും പിറ്റേ ദിവസത്തിലുമെല്ലാം ഓണാഘോഷങ്ങൾ നടന്നു കാലത്ത് ഒൻപതരയോടെ നടന്ന പൂക്കളമൊരുക്കൽ ചടങ്ങോടെയാണ് മിക്കയിടത്തും ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് ഓണക്കളികളും മത്സരങ്ങളും ഗാനമേളയും നടന്നു കാലത്തെ പൂക്കളമിടലിനും മത്സരങ്ങൾക്കും ശേഷം ഉച്ചയോടെയുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം വിശ്രമം തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെ വീണ്ടും ആഘോഷ തിമിർപ്പിലേക്ക് തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും വിരുന്നുകാരും സുഹൃത്തുക്കളുമെല്ലാം ഒരുമിക്കുന്ന കസേരക്കളി ഉറിയടി ലെമൺ സ്പൂൺ വടംവലി സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുകുത്തൽ സെമിയം റൈസ് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കൽ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെയും കാഴ്ചകളാണിത് രാത്രിയിൽ നാട്ടിലെ പാട്ടുകാർ തന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഗാനമേളകളും രാത്രി ഏറെ വൈകിയും മിക്കയിടങ്ങളിലും ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് തൃത്താല പട്ടാമ്പി ആമയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയ പടുകൂറ്റൻ പൂക്കളം ശ്രദ്ധേയമായി ആമയൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് തിരുവോണനാളിൽ ഭീമൻ പൂക്കളം ഒരുക്കിയത് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇരുപത്തിനാലടി വിസ്തീർണമുള്ള ഭീമൻ പൂക്കളം ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഒരുക്കിയത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂക്കളം പൂർണ്ണമാക്കിയത് അൻപത് കിലോ പൂക്കളാണ് ഭീമൻ പൂക്കളത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് പ്രദേശവാസിയും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിയുമായ വിനോദ് കൃഷ്ണനാണ് പൂക്കളത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയത് നിരവധി വർഷങ്ങളായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂക്കളം തീർക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആമയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പൂക്കളം ഇട്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുഖമണ്ഡപത്തിലാണ് പൂക്കളം ഇട്ടിരുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ അതിവിപുലമായിട്ട് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ രൗദ്രഭാവമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അഹോരാത്രം പണിപ്പെട്ടിട്ട് അതിവിപുലമായിട്ട് ഇത്തവണ നമുക്ക് പൂക്കളം ഇടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമയൂർ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുതുക്കിയ മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി പ്രകാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച പിഴത്തുക കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശം വരുന്നതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കേന്ദ്രം ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കും ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും മന്ത്രി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം നിയമ ഭേദഗതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അതുവരെ ബോധവൽക്കരണം തുടരുന്നുവെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മദ്യപ്പിച്ച വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള പിഴയിലും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പിഴയിലും കുറവുണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയും ഗോവയും ബീഹാറും പിഴ കുറയ്ക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗുജറാത്തിന് പിന്നാലെ ഉത്തരാഖണ്ഡും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിഴ തുക കുറച്ചിരുന്നു കർണാടകയും പിഴ കുറയ്ക്കും ഇതോടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇളവ് നൽകാനാവും എന്നതിൽ കേന്ദ്രം നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടി നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെന്നും നമ്മുടെ പൈതൃകങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമാണ് മലയാളത്തിന്റെ പൈതൃകം ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളിലൂടെ കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഡിജിറ്റൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ഇന്റർനെറ്റിനൊപ്പം കേബിൾ ടി വി സൌജന്യവും വൈദേശിക കുത്തക അധിനിവേശത്തിന് ജനകീയ ബദൽ കേരള വിഷൻ ലോകമിനി നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ സി സി ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്
ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം എൺപത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് സി സി ടി വി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ വീണ്ടും വാർത്തയിലേക്ക് എ ഐ വൈ എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഓണസദ്യ ഒരുക്കി മുഹമ്മദ് മൊഹ്സിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എ ഐ വൈ എഫ് പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഓണസദ്യ നൽകിയത് എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മൊഹ്സിൻ എ ഐ വൈ എഫ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഖദീജ സി പി ഐ മണ്ഡല സെക്രട്ടറി ഇ പി ശങ്കരൻ എ ഐ വൈ എഫ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ലീന ടീച്ചർ സജിത് ശ്രീധരൻ അമീർ സിറാജ് ഫൈസൽ തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നല്ലൊരു സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു യുവജന സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എ ഐ വൈ എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെങ്കിലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓണം വളരെ നന്നായി ആഘോഷിക്കുന്നവരാണ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കാണം വിറ്റാണെങ്കിലും ഓണം ഉണ്ണണം എന്നാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അസുഖം കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗികളായവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുമൊക്കെ തന്നെ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വീട്ടിൽ പോയി ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓണസദ്യ ഉണ്ണാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൂടി ഓണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അവർക്ക് കൂടി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എ ഐ വൈ എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തൃത്താല വി കെ കടവ് റോഡിൽ യാത്ര കഠിനം നവീകരണ ജോലികൾ വൈകുന്നു ഈ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിലും റോഡ് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയതോടെ തകർച്ച കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു തൃത്താലയിൽ നിന്നും പട്ടാമ്പിയിലേക്കുള്ള വി കെ കടവ് റോഡ് തകർന്ന് യാത്രാദുരിതം അതിരൂക്ഷം കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞ പാതയിൽ നിന്നുള്ള കരിങ്കൽ ചീലുകൾ റോഡരികിൽ നിറഞ്ഞതോടെ കാൽനടയാത്രയും അതീവ ദുർഘടമായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് മുൻപായി പാത നവീകരണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ച് ഒരു വർഷമാവാറായിട്ടും നവീകരണ ജോലികൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല തൃത്താലം മുതൽ പട്ടാമ്പി വരെയുള്ള എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന പാതയിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് പ്രളയസമയത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലായ ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡ് തകർച്ച അതിരൂക്ഷമാണ് മിക്കയിടത്തും പാതയിൽ നിന്നും ടാറും മെറ്റലും അടർന്ന് മാറി വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്താൽ കുഴികളിലും മറ്റും വെള്ളം നിറഞ്ഞ് റോഡിലൂടെയുള്ള വാഹനയാത്രയും കാൽനടയാത്രയും അപകടകരമാവും പാതയിൽ തകർച്ച അതിരൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും നിത്യസംഭവമാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ റോഡിലെ കുഴികൾ നിറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അധികൃതർ നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്ത ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു മിക്കയിടത്തും കൊടും വളവുകളിലാണ് റോഡ് തകർന്നിരിക്കുന്നത് വളവിൽ ഇരുവശത്തു നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കുഴികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരേ ദിശയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏറെ അപകട സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന ഇടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ പാതയരികുകളിലൂടെ കയറി സഞ്ചരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയുയർത്തുകയാണ് അമ്പലവട്ടം വരണ്ടുകുറ്റിക്കടവ് ഉള്ളന്നൂർ കണ്ണന്നൂർ കണ്ണന്നൂർ കയറ്റം കരിമ്പനക്കടവ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് അതിരൂക്ഷമായി പാത തകർന്നുകിടക്കുന്നത് മഴ കുറഞ്ഞതോടെ അതിരൂക്ഷമായ പൊടിശല്യവും സഹിച്ചു വേണം ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ എടപ്പാൾ പൊന്നാനി കുറ്റിപ്പുറം കുമ്പിടി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പട്ടാമ്പിയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇതിലെ കടന്നുപോകുന്നത് റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രാദുരിതം രൂക്ഷമായതോടെ നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഓഫീസറെ ഉപരോധിക്കുക വരെ ചെയ്തിട്ടും നടപടികളൊന്നുമായിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടാക്സ് ഫോഴ്സ് നിധിയിൽ നിന്നും എൺപത് ലക്ഷം രൂപ റോഡ് നവീകരണത്തിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ എത്താത്തത് നവീകരണം വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് തൃത്താല പൊതുമരാമത്ത് റോഡ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സനൽ തോമസ് അന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയും യാതൊരു നടപടികളും
സമസ്ത തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് സമ്മേളനം ചെറുതിരുത്തി പുതുശ്ശേരി മദീന മാലിക് നഗറിൽ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം അൻവരി പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാവും ഉദ്ഘാടനം സമ്മേളനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗം എം എം മുഹിദ്ദീൻ മൗലവി ആലുവ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സുലൈമൻ ധാരിമി ഏലക്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമാപന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് ഗാസി മുഹമ്മദ് കോയ ജമലു ലൈലി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമസ്ത താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി വൈ ഇബ്രാഹിം അൻവരി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി ഷിയാസ് അലി വാഫി ഭാരവാഹികളായ ടി എസ് മമ്മി ഷെഹിർ ദേശമംഗലം ബഷീർ കല്ലേപ്പാടം മാലിക് ചെറുതിരുത്തി എന്നിവർ പറഞ്ഞു ചരമം പെരിങ്ങോട് ആമക്കാവ് മണാളത്തുവളപ്പിൽ ജനാർദ്ദനൻ നിര്യാതനായി അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി സി പി ഐ എം ചാലിശ്ശേരി കോട്ട ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും മധ്യവ്യവസായ തൊഴിലാളിയും പട്ടാമ്പി കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു പരേതൻ ഭാര്യ ഉഷ മക്കൾ ജനീഷ് ജിഷ ഷിജി എന്നിവർ നവമാധ്യമ കാഴ്ച പൂച്ചയും നായയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ അനുസരണയും വിശ്വസ്തയും നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ അവ തന്റെ യജമാനോട് കാണിക്കുന്ന കരുതലും വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണ് ആറ്റിപ്പുറത്ത് നിന്നും പ്രഭ നൽകിയ ദൃശ്യം ഇതോടെ നിലയൊരു വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തൽസമയം സിസിടിവി ചാനൽ ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസി